Evet, Avrupalı e-ticaret müşterilerine nasıl ulaşılır konusu var sırada. Ee, ve Channel Advisor Uluslararası Stratejik İşbirlikleri Direktörü Sayın Hakan Tiyir sunumunu yapacak. Kendilerini e, sahneye davet ediyorum. Evet, mikrofon takılıyor. I'd like to invite Mr. Tiyir to the stage. Ama öncesinde kısa bir bilgi vereyim. So I'll give brief in in introduction. Uh, Hal Kanter is Director of Global Strategic Partnerships at Channel Advisor. He is responsible for maintaining Channel Advisor's strong strategic partner relationships and he also leads initiatives to establish new channels and opportunities for Channel Advisor sellers. Prior to joining Channel Advisor, he held roles as CEO at First Step and Partnerships Director at Bazaar Voice. Evet, Channel Advisor, Uluslararası Stratejik İşbirlikleri Direktörü Hakan Tiyir, Avrupalı e-ticaret müşterilerine nasıl ulaşılır konulu sunumunu şimdi yapacak. Bu arada bu sunumun ardından bir kahve molamız var ama sonrasında çok önemli bir oturum var. Amazon biliyorsunuz dünya devi, Amerika'nın %53'lük e-ihracat pazarını oluşturuyor. Amazon'un bu başarısının sırları nedir? Burada nasıl bir strateji yürütüyorlar, satış politikaları nasıl, Amazon'la ilgili tüm detaylar çok önemli bir panel. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Please welcome to stage. The floor is yours, Mr. Thank Tier. You. All right, so first of all, I have to start by apologizing. Uh, despite the name, I'm not Turkish, I'm Swedish. Um, having said that, I will bring a real Hakan on in a bit, but so here's what we're going to do. I'm going to talk a little bit about changing consumer behavior and kind of the challenges that that, that means for e-commerce sellers. Uh, we talk a little bit about opportunities for, for you in the European market, where to find your consumers. I'm going to talk about three things you need to get right to be successful. And then I'm going to bring uh, my colleague, who actually is named Hakan, uh, up on stage to explain briefly what we do and, and how that helps you solve those problems. All right, so I've been in this game for longer than probably some of you have been alive. Uh, I started e-commerce in 1997, and uh, back then <clears throat> things were pretty easy. So you built a website, you drove some traffic and you sold some things. No one really sold a lot, but it was easy. But e-commerce has changed drastically since, and especially in the last few years. So suddenly there's a tremendous opportunity to get your products up on uh, channels like eBay and Amazon and other marketplaces. And there are tons of social media, digital marketing channels to help you really reach consumers. Um, now, of course, in the middle of, the, of all this are your consumers, and they're increasingly getting very savvy about how to leverage all this technology and all these platforms, and they have fundamentally broken the traditional purchase funnel. So the purchase funnels of today are as individual as the consumers are. They will jump between social networks and price and comparison, and they go to Amazon, and then they'll go to eBay and it poses a challenge for you. So what we talk about is the, the age of the empowered consumer. So the power today is in the hands of the consumer. They choose the, how they w want their purchase funnel to look like. They are digitally savvy. They are always on. They are always browsing. They're always shopping. They don't care they, what device it's on. They expect the same thing on their mobile as on the desktop. And they want a really good customer experience. So it's kind of, kind of paradoxically, it's, it's, this is like a good news, bad news scenario, right? So the good news is it's never been so easy to get your products out across the globe uh, on multiple channels. But the problem is, is being at the right place at the right time because of the kind of unpredictable behavior of your consumers. So we're going to talk a little bit about that in a sec. Uh, first of all, we're going to talk about Europe. Um, so Europe is obviously 
pretty complicated. It's a couple of dozen different countries, many different languages, several different currencies. England is still part of it. At least it was when I left home yesterday. I don't know what's changed today. Um, so one way you can make Europe a little bit more manageable is to look at the big markets that drive most of the e-commerce. So the UK is the biggest market as far as the e-commerce goes in Europe. Uh, it's about 200 billion euros. And I think the reason for that is that the percentage of GDP, which is referred to as eGGP, is much higher than in any other European country. So even though it's not the biggest overall economy, we do a lot more online. I, I live in London, by the way, which is why I say we. Um, second biggest, Germany. And uh, it's obviously the biggest economy in Europe, but Germans don't do as much e-commerce as we do in the UK. But it's still a sizable $90 billion e-commerce market. And then only slightly smaller friends, uh, 85 billion roughly, uh, 65 million people. And it's also probably the most mature in terms of like marketplace channels that offer you an opportunity to reach uh, a broad number of, of consumers. Uh, and I mean, obviously Germany has its advantages and their strong cultural ties with Turkey, obviously. So together, these three countries make up 65% of e-commerce in Europe. So if you're trying to make things a little bit easier, uh, this now you're down to just two currencies and three languages, which is a lot better than if you're trying to cover all of Europe. So where do you find your consumers in, in Europe? So there are three kind of pan-European marketplaces that are really strong across the continent. Um, obviously, eBay and Amazon in all the countries where they are and also cross-border into the countries where they're not. As well as if you're in fashion, Zalando is really strong all across Europe. So that's definitely kind of the, the big ones. What you'll find though typically is that there are local heroes, if you will, that are strong contenders in most countries. Uh, the UK is the exception. There is no strong third marketplace, unfortunately. Uh, Tesco used to have one, they shut it down for various reasons. Uh, France, though, I guess I alluded to, has a much more mature market in terms of having marketplace channels available that will accept sellers broadly. Uh, see, a discount is not as big as Amazon, but not far behind. Uh, Rakuten, which used to be Price Minister, is also a strong alternative. If you're in the fashion uh, home type of category, LaRudute is another one, and there are several more that are good and viable. In Germany, uh, Amazon is very dominant. They're actually bigger in Germany than in the UK, uh, and eBay is also very big. Uh, the kind of local here or there is Realda D, it used to be called Hitmeister. And if we move further east, obviously Allegro in Poland is an enormous marketplace. They make up something like over 60% of the total e-commerce market in Poland, which is a staggering number. And we have Emag originally out of Romania, and both Allegro and Emag are spreading kind of across Eastern Europe. So they are, they are both good opportunities. If we look in, uh, whoops, my home country, I'm, I'm Swedish. Um, there actually there aren't any really big marketplaces that are native to Sweden, but because we are really cheap, uh, we uh, we buy a lot of stuff on Wish. So Wish is this kind of global marketplace for finding. It's kind of like the Instagram of shopping. It's very kind of experience driven and a lot of a lot of low cost cheap stuff, mostly out of China, but. It appeals to Swedes, apparently. So if you want to reach the Nordic market, you should look into Wish. All right, so with the kind of changing behavior and landscape in mind, I wanted to flag three things that you should focus on to get this right. And if you uh, watched the uh, DHL presentation earlier, they're strikingly similar. All right, so first of all, everything starts with data, right? Um, it's not just enough to just have a, da a data feed anymore because you need to be able to take your data, 
transform it, optimize it for all the different channels that you want to be on. So obviously a ad on a social network like Facebook is gonna be very different from a listing on Amazon. So you need to have the capability to transform that data to all these different channels that you need to be on to reach your consumers. And it's not enough to just do it in one language. You need to be able to do it in multiple languages and multiple currencies as well. So the foundation is always gonna be having, having good data. Second thing is you need to know where your consumers choose to transact. So while the big broad marketplaces are big, it doesn't necessarily mean that they're big for your niche. So if you have an, a niche product, there's a likelihood that there is a niche marketplace out there for you. And this is what is driving most of the development of new marketplaces is people are launching niche marketplaces. So they do one thing, they do it really well. The example I use is Mano Mano in France. Uh, they do power tools, do it yourself type of thing. And they're actually bigger than Amazon in France in that category because they do one thing and they do it extremely well. So the question is, what, where are your consumers transacting? So that there are tons of different alternatives. And it, and it may be that it is Amazon and eBay. And I'm not saying you shouldn't be there, but think about what are the niches that you need to be in. All right, so finally, <laughs> this is my number three. Deliver delight. So the, uh, the empowered consumer is also a very needy consumer. And a lot of the time, it feels like they want it now, right? They're, they're, they're crybabies. And so delivery is extremely important because once they've clicked the buy button, that's kind of where, where you start delivering on your promise, right? And we're increasingly seeing a battleground in logistics and it's becoming a competitive advantage. So almost 60% of consumers will leave your site and go to a competitor if you're not offering a shipping option that meets their criteria. So maybe think about that one and, and how you're gonna get your shipping right. Another trend we're seeing uh, is what's called hyperlocal. So hyperlocal is defined as under three hour delivery. Where I live in London, I can get about 100,000 products within an hour to my door, which is ridiculous, but that's Amazon. So uh, there is a need for that. And then paradoxically, on the other end of the spectrum, 86% of consumers mostly prefer free over fast. So when push comes to shove, we're cheap, all of us. So. Um, what this means for you is you need to consider the options you make available and make sure that you cover that whole spectrum from I want it now to I, I want it whenever, as long as it's free. And it doesn't just stop with handing over the package, right? How are you gonna manage your returns? Do you have a partner for returns management? How do you manage customer service? Uh, what if your consumers are in France? How are you gonna handle a French consumer that asks a question? So that's kind of where the real delight comes in and that's where you can provide that experience that really builds a brand for you. So to summarize these th three things, first of all, make sure you have the data you need and the format you need to get in front of the consumers wherever they are in their purchase journey, be that discovery or research or transaction. So, and the transaction part obviously is important to so make sure that your products are available in the channels where they choose to transact. And then finally, make sure that you deliver on that promise. So you, you have delivery options that you can live up to, that you have the customer service to back it up. And that's where you build a brand and turn your consumers into your advocates. And with that, I am going to hand over to my brother from another mother, <laughs> the real Hakan, who is our, our head of sales for Dach and Eastern Europe, I think. Is that the title? Let's go with that. Thank you. So thanks, Hakan, for the great overview. I think it's time to switch the language. Thanks. 
So, I'm born and raised in Germany, and we should now switch the languages. First time ever for me speaking in business Turkish, so excuse me if I have to switch the languages several times. Sevgili bayanlar ve baylar, benim adım Hakan Aydemir, doğma büyüme Almanya'dayım. Head of Sales olarak Almanya'da çalışıyorum, danışman olarak. Hakan Bey, Strategic Partnership bölümlerine bakıyor. Um, bu arada World Def'e teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük ve güzel opportunity için. Bugün çok çok um, üretimlerle, manufacturerlar, markalarla görüştüm, tanıştım ve büyük bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Ve Türkiye yakın zamanda, önümüzdeki senelerde dünyada çok önemli bir e-ticaretinde bir rol olacağına inanıyorum. Şimdi... Hakan bayağı bir şeyler anlattı. Biz bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Hakan, do you have the slide? The slide is missing. Neyse, bir slide'ı ekleyene kadar ben biraz... E... Bir saniye. Biz bunları tekniksel nasıl gerçekleştiğimizi size göstermek istiyorum. Bir saniye. So, okay. There we go. So bizim yaptığımız Software as a Service, 2001 yılından beri piyasadayız. Çok basit bir şekilde üç ana, alan, ana servislerimizi gösteriyor. Birisi Digital Marketing. Digital Marketing'in içine ne düşüyor? PPC, Pay Per Click. Yani Google, Google Shopping, Display Ads, Remarketing Services, Facebook Carousel Ads, Instagram Ads, Pinterest. Biz bunlara niye başladık? Biz 2001 yılında eBay'de başladık. Amerikan şirketiyiz. Biz hep data-driven çalışmaları yaptık. Product content bizim için en önemli şey. Google ne zaman 2012-2013 senesinde Google Shopping'e anons etti? Siz de biliyorsunuz yavaş yavaş her şey değişmeye başladı. Search'ın artık pek bir değeri kalmadı. Avrupa'da, Türkiye'de biraz search değeri var da Amerika'da şu an %5'e falan düştü. Kimse para harcamıyor search'e. Her şey Google Shopping ve Google Shopping'de de daha çok çok değişiklikler olacak. Hepsi program content optimization. Kategorileri nasıl yapıyoruz, grupları nasıl yapıyoruz, bit management'i nasıl yapıyoruz. Bu da bizim sunduğumuz bir servis. Bununla ilgili daha detaylı bir şekilde görüşmek istiyorsanız stand'da konuşabiliriz. Alta geçiyorum marketplace'lere gelmeden where to buy. Bu arada T-Soft'la bizim bir ortak müşterimiz olduğunu da bir gün öğrendim. Philips bizim müşterimiz, LG, Huawei, Samsung, Ralph Lauren, Biostoff. Yani markalar için özel de bir servisimiz var. Bir gün pek söz konusu olmadı. Burada daha çok üretimciler, manufacturerlar burada olduğu için. Sonra aramızda marka sahibi olan kişiler olduğu zaman onu da sonra standta konuşabiliyoruz. Benim 2-3 dakika zamanım var, öyle söylendi. Onun için bu konuyu da atlıyorum. Where to buy isminde. Marketplace. Marketplace ne demek oluyor? Marketplace'ler piyasayı bayağı bir değiştirdi. Ben kendim 2012 senesinden beri Amazon'la beraber çalışıyorum. O zamanlar Amazon'daki çalışmalar bambaşkaydı. Prime yepyeniydi. Instant Video yoktu. Amazon Music yoktu. Bu bütün şeyleri Amazon niye yaptı? Milleti kendine bağımlı tutmak için. Ben kendim de o kişilerden bir tanesiyim. Alexa var. Amazon Instant Video var, hepsi var. Yani Amazon dışında alışveriş yapmasını istemiyorlar. Nüfusumuz Almanya ile Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Türkiye'nin nüfusu herhalde 80 milyon civarında. Almanya'nın nüfusu da 80 milyon civarında. Amazon sitesine ayda Almanya'da 570 milyon insan giriyor. Yani aynı potansiyel Türkiye'de de olması lazım. Ve şu an ben daha yeni ölçtüm. Amazon daha bir bebek Türkiye'de. Daha iki aylık, üç aylık daha yeni doğmuş bir bebek. 23 milyonda. Gitti gidiyor 50 milyonda. Hepsi burada 100 milyonda. A, pek bir ara kalmadı. Ben çok eminim bir sene içinde Amazon büyük ihtimal onları da geçebilecek. Yani hazır olabilirsiniz. Şimdi harekete geçerseniz kategoriler açılacak. Fulfillment by Amazon açılacak. Belki Avrupa Birliği'nde anlaşıp Pan-European Shipment'i açabilirler. Bu sizin için çok büyük bir avantaj olabilir. Bizim çalıştığımız proje ve Ömer Bey'le de çalışacağımız proje önümüzdeki aylarda biz sizi nasıl en kolay şekilde Almanya'ya, Hollanda'ya, herhangi bir Avrupa'daki bir ülkeye getirip, yerleştirip ve oradan Avrupa'ya sizin ürünlerinizi dağıtabiliriz. Artı Amerika'ya. 
Burada bizim ortak anlaşmalarımız var. Amerika'da FedEx'le anlaşmalarımız var. Kendilerin fulfillment center'ları var. Vesaire vesaire vesaire. Bu konularda bizim e, toplantılarımız olacak yakın zamanda. Büyük ihtimal biz bunları size e-mail ile yollayacağız. Çok sevinirim siz de katılırsanız. Ben burada bir söze girmek istedim aslında. Çok teşekkürler konuyu buraya getirdiğin için. Ee, Nisan ayının son haftasında biz e, 4000 kişilik bir organizasyon ge ger gerçekleştireceğiz ve yurt dışından yüzün üzerinde pazar yeri e-ticaret siteleri e, platformlar ge getireceğiz. Bu işbirliğini de tamamen Channel Advisor ile ger gerçekleştiriyoruz ve Channel Advisor New York borsasında ko ko kote çok büyük bir şi şirket. Yani siz Channel Advisor ile e, entegrasyonunuzu yaptığınız zaman bu Buradaki Ayansoft gibi düşünebilirsiniz. Ee, dünyada yüzün üzerinde e-ticaret sitesine doğrudan aslında entegre olmuş oluyorsunuz. Ee, Hakan e, mi, milliyetçi bir e, karakter. Ee, İstanbul'a gelip e, özellikle Türklerin, buradaki Türk işletmelerin yurt dışına nasıl daha iyi e, açılabileceği ko konusunda ben bunu kendi açımdan bir milli dava olarak gö görüyorum dedi. Bi bi bize ha hay hay dedik. Channel Advisor geçen sene de bizim e, sponsorlarımızdan bir, biriydi. Yani e, bizim sponsorluklarımız e, içinde belki de en anlamlı olanlardan bir, birisi. E, bu, bu yönüyle e, Channel Advisor ile mutlaka kontağa geçmenizi tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten öyle. Ben 6-7 sene için Alman şirketleri için çalıştım. Kendim e-commerce müdürü olarak çalıştım. Kendim de bir middleware aradım. Yani iki şirketin müdürlüğünü yapıyordum. Amazon'u var, eBay'i var, kendi web shop'um var, iki web shop'um var. E, 65 bin tane ürün var. 65 bin tane üründe bir şey değiştirmek için 13 tane Excel tabelayı açmak mecburiyetindeyim. Yani insan delirecek bir duruma geliyor. Bazen de Excel'de bir sorun oluyor, 65 bin tane çok büyük oluyor data, yani çalışacak durum değil artık. Onun için ne var, bunun çözümü ne? Middleware. Bunun ismi Middleware. Türkiye'de pek duyulmadı, araştırdım, pek fazla yok. Ben de başladım Middleware aramaya. Channel, birkaç channel rekabetler var. Channel Advisor'da Berlin'de yeri olduğu için Channel Advisor'la görüşmelere ben kendim de başladım. Um, Channel Advisor'ın şöyle bir özelliği var, size sistemi verip yalnız bırakmıyor sizi. Kesinlikle yalnız bırakmıyor. Tam tersine operasyonu isterseniz operasyonu tamamen Channel Advisor'a ajans servisi olarak outsourcing yapabiliyorsunuz. Ve bu ne demek? Avrupa'da bu ne demek? Biz bir kere uzman eleman bulmak çok zor. Onun için e, sizin... Tamam Didem Hanım kısa keseceğim. Herhalde bizden önceki podyumlardaki 15 dakika daha uzundu. <gülüyor> yani demek istediğim şey Görüşelim. Hakan.Aydemir.ChannelAdvisor.com benim e-mail adresim. Ben gerçekten bu benim hayalimdi. Channel Advisor'ı Türkiye'ye getirmek. Geçen hafta North Carolina'daydım. Kendi CEO'mla görüştüm ve ona söyledim Türkiye geleceğim pazarı. Ben buna gerçekten inanıyorum. Ee, belki Ömer Bey bunları ileride dağıtabilir. T-Soft'la altyapı sizin hazırlığınız varsa biz buradan bir giriş sağlamamız lazım. Bizim burada REST API documentation'lerimiz var. Biz size bir anahtar veriyoruz yani. Develop a key. O anahtarla siz Channel Advisor kapıyı açabiliyorsunuz. Integre edebiliyorsunuz. Oradan sizin bütün content data buraya giriyor. Biz o data'yı düzenliyoruz. Template'leri hazırlıyoruz. Hangi kanallara, hangi ülkede listing yapmak istediğinizi bizle anlaşıyorsunuz. Biz buradan listing yoluna gidiyoruz. Ürünlerinizi yerleşiyoruz. Gene iş bitmiyor. Biz burada Amazon Sponsored Product, Headline Search Ads... Um, display ads bunlarla da ilgileniyoruz. eBay advertising ile de ilgileniyoruz. Repricing var bunun içinde. Dynamic pricing var bunun içinde. Vesaire vesaire. Bu kısa zamanda anlatamayacağım hepsini. Müşterileriniz buradan satın alıyor. Mesela eBay'den 50 kişi aldı. Buradan 100 kişi aldı. Buradan. Siz bunları tek tek toplamıyorsunuz buraya. Biz bunların hepsini toplu bir halinde size geri getiriyoruz. Yani sizin tek girişiniz var. Tek çıkış var. Biz o çıkışta dağıtıyoruz her şeyi. Geri getiriyoruz. Buradan siz işletiyorsunuz. DHL, UPS kiminle çalışıyorsanız. Ondan sonra bizim sizin altyapı sistemi hangi sistemse artık bize siz tracking number'ı geri veriyor. Biz bunu geri getiriyoruz. Bu iş burada bitmiş oluyor. Bu ve artı çok çok çok imkanlarımız var. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Evet Hakan Beylere teşekkür ediyoruz.